আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ শাহজাহান আজকে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ক্লাসে অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্সের মোমেন্ট এবং কাপল অধ্যায়ের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা এখানে আমরা একটি অঙ্ক উঠা উঠানো হয়েছে আমাদের এখানে এখানে আমরা অঙ্কটা টোটাল কিন্তু একটা চিত্র মাধ্যমে দেওয়া থাকবে এখানে কিছু বিবরণও দেওয়া আছে এবং একটা চিত্র মাধ্যমে উপস্থাপন করে দেওয়া থাকে পরীক্ষা যদি আসে এরকম চিত্রও দেওয়া থাকবে এবং আমাদের এই উপরে যে লিখিত ইয়েগুলো সেটাও দেওয়া থাকবে অনেকে হয়তো এই প্রশ্নগুলো বোঝে না যে শুধু এই উপরে যে বর্ণনা এটুকু দেওয়া আছে কি না শুধু এটুকু দেওয়া থাকলে তো আমরা অঙ্ক করতে পারবো না কারণ এখানে উপরের কোনো মান দেওয়া নেই আচ্ছা যাই হোক আমরা এখানে লেখা আছে যে একটি ক্যাঙ্কের উপর দুটি বল কাজ করছে এই বিন্দুতে বল দেওয়ের মোমেন্ট নির্ণয় করো এবং ক্যাঙ্কটির দিক নির্ণয় করো এখানে দুটি বল এই যে আমাদের এখানে এটা একটা এটা আমরা একটা ক্র্যাঙ্ক কল্পনা করছি এখানে যদি একটি দুটি বল দেওয়া আছে এই একটা দুইশো কেজির একটা বল এটা আমাদের সরাসরি কিন্তু এই বলগুলো লম্ব আকারে দেওয়া নাই মানে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল করে দেওয়া আছে অর্থাৎ এই দুইশো কেজি বল আমাদের এই বি বিন্দুতে টোটালি দুশো কেজি বল প্রয়োগ করে নাই ঠিক এটা এই পাঁচশো কেজির বলটাও আমাদের এই সি বিন্দুতে টোটালি দু পাঁচশো কেজি বল প্রয়োগ করে নেই কারণ হচ্ছে যে একটা বল কখন যখন লম্বভাবে থাকে তখন সেই বলটা টোটালি পূর্ণ বল প্রয়োগ করে যেমন আমি যদি বলি পাঁচ কেজি এই পাঁচ কেজি বলটা এখানে টোটালি পাঁচ কেজি বলই প্রয়োগ করছে কিন্তু যদি আমি এই পাঁচ কেজি বলটা অ্যাঙ্গেল করে দেখাই এরকম অ্যাঙ্গেল পাঁচ কেজি লেখি তাহলে এখানে এই পাঁচ কেজি বল পাঁচ কেজি বলই প্রয়োগ করবে না হয় কমবে না হয় বাড়বে আসলে অ্যাকচুয়ালি এটা কমে যাই হোক তাহলে আমাদের এখানে এই বল মোমেন্ট বের করার জন্য আমাদের প্রথমে এই দুশো কেজি বলের লম্ব যে ক্রিয়া এটা বের করতে হবে অর্থাৎ লম্বালম্বিভাবে কত কেজি বল প্রয়োগ করে সেটা বের করতে হবে এটারও লম্বালম্বিভাবে কত কেজি বল পাঁচশো কেজির সেটা বের করতে হবে বের করার পরে আমরা বল মোমেন্ট ইউনিয়ন কী জানি যে বল গুলো লম্ব দূরত্ব তো আমরা এইভাবে বের করবো তাহলে এখানে আমাদের বেশ কিছু জিনিস দেওয়া আছে এ থেকে সি বিন্দু দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার আর বি থেকে সি বিন্দু দূরত্ব হচ্ছে বিশ তাহলে এ থেকে বি দ্রুত কত এ থেকে বি দ্রুত হচ্ছে তিরিশ আমরা এ থেকে বি দূরত্ব বের করতে পারি এখান থেকে বের করে নিতে পারি এটা আমরা বের করে নিলাম এ থেকে বি এর দূরত্ব তাহলে আমাদের নির্ণয় করতে হবে এ বিন্দুতে বল দেওয়ার মোমেন্ট তাহলে আমরা লিখি যে এ বিন্দু সাপেক্ষে এ বিন্দুতে মোমেন্ট এ বিন্দুতে মোমেন্ট এ বিন্দুতে আমরা মোমেন্ট নির্ণয় করবো এখন এই বিন্দুতে মোমেন্ট নির্ণয় করার আগে আমরা এই লম্ব বলগুলো নির্ণয় করি যেমন দুশো কেজি বলের লম্ব বল যদি আমরা ডান ডান পাশে বের করি যদি দুশো কেজি বলের লম্ব বল হচ্ছে এফ আমরা ধরলাম যেহেতু বি বিন্দুতে দুশো কেজি আছে তাহলে এফ বি ধরলাম তাহলে বল হচ্ছে দুশো এটা হচ্ছে আমরা লম্ব লম্ব ক্রিয়া বের করতেছি লম্ব ক্রিয়া লম্ব ক্রিয়া লম্ব ক্রিয়া বের করতেছি তাহলে এই দুশো কেজি বলে লম্ব ক্রিয়া আমরা ধরছি এফ বি যেহেতু বি বিন্দুতে আছে এ বিন্দুটা হচ্ছে বি তাহলে বি এফ বি লিখলাম দুইশো ইন্টু এখন আমাদের এখানে লম্ব ক্রিয়া বের করতেছি তাহলে এটা যদি লম্ব ক্রিয়া হয় এই দুশো কেজি বল লম্ব ক্রিয়া তৈরি করবে এটা আমাদের দূরত্ব হচ্ছে এটা তিরিশ তাহলে তিরিশ সেন্টিমিটারের উপর লম্ব ক্রিয়া কোনটা হবে অবশ্যই এদিক বরাবর উপর থেকে তাহলে এটা যদি লম্ব ক্রিয়া ধরি এটা যদি লম্ব ক্রিয়া ধরি লম্ব ক্রিয়া লম্ব না লম্ব ক্রিয়া লম্ব ক্রিয়া যদি ধরা হয় তাহলে এটাকে ধরা হবে এলো ভূমি যদি লম্ব ক্রিয়া বের করি তাহলে লম্ব ক্রিয়া যে দিক বরাবর ওইটাকে ধরা হয় এলো ভূমি তাহলে ভূমি হচ্ছে আমাদের এইটা ভূমি হচ্ছে এই বাহুটা এটা যদি ভূমি হয় তাহলে এখানে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তিরিশ ডিগ্রি তারই আমরা এখানে লিখতে পারি যে এটা ভূমি তাহলে লম্ব ক্রিয়া বের করার সময় আমাদের এই ভূমির সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেই তিরিশ ডিগ্রি অর্থাৎ কস তিরিশ ডিগ্রি কেন কারণ হচ্ছে যে ভূমির সাথে থাকলে কি হয় লম্ব ক্রিয়া বের করার সময় ভূমির সাথে কস আনতে হয় ভূমির সাথে হলে কি কস আর ভূমির সাথে কয় ডিগ্রি উৎপন্ন করছে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা মান বের করতে পারি তাহলে আমরা এই এটার মান পাচ্ছি হচ্ছে একশো তিয়াত্তর একশো তিয়াত্তর পয়েন্ট টু এটা হচ্ছে আমাদের এত কেজি তাহলে আমাদের এখানে বলটা পাওয়া গেছে একশো তিয়াত্তর পয়েন্ট টু জিরো কেজি কোনোরূপভাবে আমাদের এই পাঁচশো কেজি বলের আমরা নিয়ে নিই এটা কোন বিন্দুতে সি বিন্দুতে আমরা ধরে নিই যে এফ সি এই বলটা হচ্ছে এফ সি ধরলাম তাহলে আমাদের কি বল আছে যে এখানে পাঁচশো কেজি পাঁচশো কেজি অ্যাকচুয়ালি থাকবে না কমে যাবে তাহলে গুণন এখন 
আমাদের এটা লম্ব ক্রিয়া বের করতেছে এটাও লম্ব ক্রিয়া কারণ হচ্ছে এই পঞ্চাশ সেন্টিমিটারে আমরা এটা লম্ব ক্রিয়া ধরব তাহলে লম্ব ক্রিয়া এটা যদি এখানে লম্ব ক্রিয়া তৈরি করবে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার যদি বড় তাহলে এটা লম্ব ক্রিয়া লম্ব ক্রিয়া যদি হয় এটা যদি লম্ব ক্রিয়া ধরি তাহলে আমাদের এটাকে ধরতে হবে কি ভূমি টোটালি এই ভাওটাকে ধরতে হবে ভূমি তাই ভূমির সাথে আমাদের কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে এই হলো ষাট ডিগ্রি তাহলে ভূমির সাথে যখন আমাদের এখানে তখন আমরা কি জানি ভূমির সাথে হলে কস লম্ব ক্রিয়া বের করার সময় ভূমির সাথে কী আনতে হয় কস আনতে হয় তাহলে কস পাঁচশো থাকবে পাঁচশো ইন্টু কস এই হচ্ছে ষাট ডিগ্রি তো আমরা এইটুকুর মান দেখি কত হয় পাঁচশো ইন্টু কস ষাট ডিগ্রি এখানে পাওয়া যায় দুশো পঞ্চাশ তাহলে দুশো পঞ্চাশ কেজি আমরা এই দুইটা বল পেয়েছি এখন আমরা এই বিন্দুতে মোমেন্ট নির্ণয় করবো এই বিন্দুতে এই বিন্দু সাপেক্ষে মোমেন্ট এই বিন্দু সাপেক্ষে মোমেন্ট কি ধনাত্মক মোমেন্ট ইজিক্যাল টু ঋণাত্মক মোমেন্ট তাহলে আমরা মোমেন্ট নির্ণয় করবো এই বিন্দুতে মোমেন্ট ইজিক্যাল টু হবে আমাদের ধনাত্মক মোমেন্ট ইজিক্যাল টু ঋণাত্মক মোমেন্ট তাহলে এখানে ধনাত্মক মোমেন্ট আমাদের কি আছে আমরা এই বিন্দু সাপেক্ষে আমাদের ধনাত্মক মোমেন্ট হচ্ছে এইটু এটা কারণ হচ্ছে এটা ঘড়ি কাটার দিকে এই দিক বরাবর আছে এই দিক বরাবর তার মানে এটা হচ্ছে ঘড়ি কাটার দিকে এই দিক বরাবর আছে তাহলে ধনাত্মক মোমেন্ট ধনাত্মক মোমেন্ট আমাদের এখানে অর্থাৎ সি বিন্দুর মোমেন্ট সি বিন্দুর মোমেন্ট বল পাইছি আমরা এটা তাহলে এফ সি বল এফ সি গুণন লম্ব দূরত্ব এখানে লম্ব দূরত্ব কত পঞ্চাশ ইজিক্যাল টু ঋণাত্মক মোমেন্ট অর্থাৎ এটা ধনাত্মক মোমেন্ট ধনাত্মক মোমেন্ট মোমেন্ট আর এটা ডান পাশে এটা ঋণাত্মক মোমেন্ট ঋণাত্মক মোমেন্ট ঋণাত্মক মোমেন্ট তাহলে এই যে ঋণাত্মক মোমেন্ট এটা কেন কারণ হচ্ছে যে এই বিন্দু সাপেক্ষে আমাদের এটা কোন দিকে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরতেছে এটা হচ্ছে ঘড়ি কাটার ঠিক এদিকে এদিক বরাবর ঘুরে তিরিশ চিহ্নটা আমাদের এদিক মানে এটা এদিক ঘুরতেছে তার মানে এটা ঋণাত্মক মোমেন্ট তাহলে ঋণাত্মক মোমেন্ট আমাদের বি এফ বি যেটা এফ বি আমরা পাইছি হচ্ছে এফ বি গুণ লম্ব দূরত্ব এখান থেকে এই বিন্দু সাপেক্ষে যেহেতু তাহলে এই বিন্দু থেকে লম্ব দূরত্ব কত আমাদের এই তিরিশ বি বিন্দু থেকে লম্ব দূরত্ব কত তিরিশ তাহলে তিরিশ তাহলে আমরা এখানে লিখি এফ সি এর মান আমরা পেয়েছি দুশো দুশো পঞ্চাশ গুণন হচ্ছে তাহলে পঞ্চাশ ইজিক্যাল টু এফ বি যেটা আমাদের এখানে দুশো পঞ্চ এফ বি হচ্ছে একশো তিয়াত্তর এফ বি হচ্ছে একশো তিয়াত্তর পয়েন্ট টু ইন্টু থার্টি তাহলে বা আমাদের এই টোটালটার গুণ ভালো হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ইন্টু দুশো পঞ্চাশ ইন্টু ফিফটি বারো হাজার পাঁচশো বারো হাজার পাঁচশো এইটুকার গুণ ভালো এটা পাওয়া যায় আর এটার গুণ ভালো হচ্ছে আমাদের ওয়ান সেভেন থ্রি পয়েন্ট টু ইন্টু থার্টি তাহলে আমাদের এখানে পাওয়া যায় পাঁচ হাজার একশো ছিয়ানব্বই আমরা এই পাশের গুণফলটা যদি আমরা এই পাশে আনি তাহলে কী হবে মাইনাস এটা প্লাস এই পাশে আনলে মাইনাস মাইনাস পাঁচ হাজার একশো ছিয়ানব্বই অর্থাৎ তাহলে আমরা আমরা জানি কি যে মোমেন্ট হচ্ছে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক মোমেন্টের বীজগণিতীয় যোগফলকেই বলা হয় মোমেন্ট ধনাত্মক মোমেন্ট এবং ঋণাত্মক মোমেন্টের বীজগণিত যোগফল তার মধ্যে ধনাত্মক মোমেন্ট হচ্ছে এইটা আর যোগফল যদি আমি ঋণাত্মক মোমেন্টটার এটা দিই তাহলে ঋণাত্মক মোমেন্টের আগে মাইনাস আছে তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এটা হচ্ছে মোমেন্ট আমরা তাহলে এই ধনাত্মক মোমেন্ট আর ঋণাত্মক মোমেন্টের বীজগণিত যোগফল যেহেতু শুন এই ধনাত্মক মোমেন্ট এবং ঋণাত্মক মোমেন্টের বীজগণিত যোগফলকে বলা হলো মোমেন্ট তাহলে আমরা এটাকে আমরা যেহেতু এই বিন্দুতে মোমেন্ট নির্ণয় করছি তাহলে এটাকে আমরা মোমেন্ট এ ধরে নিতে পারি এটাই পাশে আনলে এটাই টোটালটা হবে মোমেন্টে তাহলে বা এটাই পাশে আনলে মাইনাস এসে এবং এই টোটালটা হলো কি এ বিন্দুতে মোমেন্ট তাহলে আমরা এম অফ এ দিতে পারি তাহলে বারো হাজার পাঁচশো বিয়োগ পাঁচ হাজার একশো ছিয়ানব্বই সাত হাজার তিনশো চার তাহলে সাত হাজার তিনশো চার ফিজিক্যাল টু এ বিন্দুতে মোমেন্ট এ বিন্দুতে মোমেন্ট যেহেতু এ বিন্দুতে তাহলে এম অফ এ লেখা যায় অর্থাৎ এম অর্থাৎ এম এ ফিজিক্যাল টু হচ্ছে আমাদের সাত হাজার তিনশো চার তাহলে এটা কীভাবে হলো আমাদের এই দুইটার গুণ ফল হচ্ছে বারো হাজার পাঁচশো আর এই দুইটার গুণ ফল হচ্ছে আমাদের পাঁচ হাজার একশো ছিয়ানব্বই এটা এই পাশে আসছে প্লাস হয়ে গেলে এই পাশে আনলে কী হয় মাইনাস তাহলে এই পাশে মাইনাস আনলাম আমরা জানি কি ধনাত্মক মোমেন্ট এবং ঋণাত্মক মোমেন্টের বীজগণিত যোগ ফল হলো মোমেন্ট তাহলে ধনাত্মক মোমেন্ট আর ঋণাত্মক মোমেন্ট যদি বীজগণিত যোগ ফল দেয় অর্থাৎ এই পাশে ধনাত্মক এটা তো আসেই আর ঋণাত্মক মোমেন্ট যদি আমি প্লাস দেই ঋণাত্মক মোমেন্ট তাহলে কি হয় 
प्लस ऋणात्मक मुमेंट आगे तो माइनस थे तेल प्लस माइनस ही माइनस माइनस ए पास पाँच हजार एक सौ छियानबे ये हल्की मुमेंट मुमेंट ए बिंदु दी जो एम अफ ए देवे तेल एम अफ ए इज इक्ल टू ये दुटार बियोग फल कर पाँच हजार सात हज़ार तीन सौ चार और मैं एटाई पास नाम एटाई पाई दिल ये तो ये निर्णय मुमेंट मुमेंट रेखक हे कि के जी हम एखे कि के जि हमारे दूरत छो सेंटीमिटार के जि सेंटीमिटार यार एन जो मुमेंटर मान पे पजिटी तरह क्रैंकटी को दिखे घूर घड़ी काटार दिखे घूर घड़ी काटार दिखे डान दिखे अर्थात घड़ी काटार दिखे घूर डान दिखे घूर जेहतु हमें पजिटिव मान पे और जो नेगेटिव आसत विपरीत दिखे घूरत अर्थात घड़ी काटा विपरीत घूरत जेहतु ये पजिटिव तरह ये घड़ी काटार दिखे घूर अर्थात अर्थात घड़ी काटार दिखे घूर काटार दिखे घूर तालोले जेहतु मान पजिटिव पे जार कारण क्रैंकटी घड़ी काटार दिखे घूर जेहतु हमें मान पजिटिव पे और जो नेगेटिव आसत घड़ी काटार विपरीत दिखे घूरत हमारे मैथमेटिकल प्रब्लेमगो मजार भाव सल्व कर लदि मैथमेटिकल प्रब्लेमगल मैं सल्व करार क्वालिटी जी अपन का भलो लगे तो हमें चैनल सबसक्राइब कर रखबें जैसे अपना परवर्ती भिडियोगो भलोभ में नोटिफिकेशन आकर पे पर चैनल सबसक्राइब कर और जैसे अन् रे देखते तरह इंजिनियरिंग स्कूल भिडियोगो शेयर करबें धन्यवाद सबा के